அவங்க <laughs> 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 அப்படிலாம்டையாதுங்க <laughs> <laughs> இப்போ பாருங்க உண்மையாகவே ஒரு ஸ்டன்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குங்கிறத ஒரு ஒரு அழகான ஒரு படமாக ஆக்கியிருக்கிறது ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்க்கெலாம் பேர் போன ஒரு டிரெக்டர் திரு ஆர் கே செல்வமணி அவர்கள் அவருடைய படத்தில் ஸ்டண்ட்லாம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஏவி தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் அவர் ஸ்டண்ட் யூனியனில் இருக்கிற முக்கியமாக நிறைய மாஸ்டர்ஸோடு சேர்ந்து சூப்பர் சுப்ராயன் மாஸ்டர் திலீப் சுப்ராயன் மாஸ்டர் இந்த மாதிரி நிறைய மாஸ்டர்கள் தளபதி தினேஷ் மாஸ்டர் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒத்துமையாக ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் வீடியோ பண்ணியிருக்காங்க
டெஃபினெட்லி ட்ரை பண்ணாதீங்க அண்ட் மேடையில் கூட உங்களுக்கு ஏவி ஒரு பக்கம் இருக்கும் மேடையிலையும் லைவாக ஒரு ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க முதல்ல ஒரு ஏவி பார்த்தோம் அது பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு லேடி வந்து அடி தம்சம் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்க யார் தெரியுமா தெரியாது ஸ்டண்ட் டிரெக்டர் ஸ்டண்ட் சிவா அவரோட ஒய்ஃப் அவங்க ஓஹோ நீங்கள் அவங்க கிட்ட போய் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாமோ சில கருத்துக்கே நம்மளை விட்டுருங்க நான் பெரிய பாவம் இல்லை எனக்கு ரெண்டு பேருமே இப்போ அவங்களும் இப்படி ஃபைட் பண்ணுறாங்க ஸ்டண்ட் சிவா மாஸ்டரும் அப்படி இருப்பார் வீடு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல யாருலேயே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் பயமா எவ்வளோ டஃப்பான ஒரு விஷயம்ன்றத நம்ம ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்தோம் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் அவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய சல்யூட் இவ்வளோ ஒரு ரிஸ்கான ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்காக பட் நம்மளே வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் நீ யார் எங்களை பற்றி சொல்கிறது எங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்குனே வேறு ஒருத்தர் வரப்போகிறாரா ஒரு பயங்கரமான ஒருத்தர் வரப்போகிறாரா அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன பின்னாடி யாருங்க அவங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் ஒரு பயங்கரமான மாஸ் ஹீரோ ஏன்னா ஒரு மாஸ் ஹீரோனு போது ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அவர் ஆக்ஷனை நிறையா ஒரு அவர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு சினிமாவில் ஸோ இருபது வருஷமாக இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் படங்கள் அவருக்கு தெரியும் இவங்களுடைய பெயிண் மாதிரி என்னென்ன இவங்களோட ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் என்னென்ன அதை பற்றி இங்கே பேசுகிறதுக்காக வரப்போகிறவர் இளைய தளபதி திரு விஜய் அவர்கள் முதல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பெருமையான விஷயம் நம்முடைய 
கலைத்துறையில் பணியாற்றி முதல்வராக உயர்ந்து இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு எவ்வளோ நல்ல விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்த மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கன் வணக்கத்தையும் என் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் இந்த நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுற இந்த சமயத்தில் நானும் ஒரு நடிகனாக இருக்க காரணமான என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் என்னுடைய ரசிகர்கள் இங்கே எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்திய சினிமா சுவாசிக்க ஆரம்பித்து நூறு வருஷம் ஆச்சு வருஷங்கள் கூட கூட இளமை ஆயிட்டுருக்கிற ஒரே விஷயம் சினிமா தான் இன்னும் நூறு வருஷம் ஆனாலும் பல பரிமாணங்களில் சினிமா இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சினிமா உருவாக்க எத்தனையோ பேர் வேறு சிந்தி உழைக்கிறாங்க அதில் ரத்தம் சிந்தி உழைக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்குது அதுதான் நம்ம ஸ்டண்ட் யூனியன் தெரியாமல் நடக்கிறது தான் விபத்து ஆனால் விபத்து நடக்கும்னு தெரிஞ்சும் அந்த ரிஸ்கான தொழிலை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய படங்கள்லேயே ஒரு சின்ன ரெண்டு இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு ஒரு படத்தில் ஒரு பைக் ஜம்ப் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்டண்ட் கலைஞரோட மனைவியும் குழந்தையும் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை வந்திருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்களோட அந்த மனநிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த ஷாட்டை கூட கவனிக்கல அந்த மனைவி குழந்த அவங்க முகத்தையே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த படப்படப்பும் அந்த தவிப்பும் என்னால் இன்னும் மறக்கவே முடியல அதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடெண்ட் இன்னொரு படத்தில் ஒரு கார் ஜம்ப் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ரோல் ஆகி வந்து விழணும் ரொம்ப ரிஸ்கியான ஷாட் அந்த ஷாட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டன் கலைஞர் அவருடைய டாக்டர் கிட்ட ஃபோனில் பேசிட்டு வந்தார் என்கிட்ட வந்து திரும்பவும் என் பொண்ணுக்கிட்ட நான் பேசுவேனா மாட்டேனான்னு எனக்கு தெரியல இந்த ஷாட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லிட்டு போனார் இது நடந்து ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும் ஆனால் இந்த நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுற இந்த சமயத்துலேயும் அது என் காதில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு கைத்தட்டல் வாங்குகிற ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் பிளாக்குக்கு பின்னாடியும் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ வலிகள் காயங்கள் என் மரணங்கள் கூட இருக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்குன்றதுனால தீ அணைக்கிறவங்களை தீ அணைப்பு வீரர்கள்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த தீயை உடம்பு பூரா பற்ற வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்கிறவங்கள வீரர்களை தாண்டி என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதனால் இந்த உண்மையான வீரர்களுக்கு இந்த ஸ்டன் கலைஞர்களுக்கு இந்த நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுற இந்த சமயத்தில் என்னோடய சல்யூட் ஐ சல்யூட் த ஸ்டன்ட் யூனியன் அண்ட் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் இந்த ஃபங்க்ஷன் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் அம்மா அவர்கள் தலைமையில் நடக்கிறது தான் எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கௌரவமான ஒரு விஷயம் அது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு நடிகையாக அவங்களோட வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து எத்தனையோ எதிர்ப்புகள் எத்தனையோ தடைகள் எத்தனையோ சவால்களை மீறி அதெல்லாம் சமாளித்து இன்றைக்கி ஒரு பெண் நடிகை நாடாளுகின்றார் அப்படின்னா அது இந்தியாவிலேயே நம்ம தமிழகத்தில் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம சென்னையில் நடக்கிறது ஒட்டுமொத்த கலைஞர்களுக்கும் இது வந்து ஒரு பெருமையான ஒரு கௌரவமான விஷயம் தேங்க்யூ